வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருவை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் வகுப்புக்கு உங்களை அழைக்கிறதுல சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் நீங்கள் காலை தோறும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கவும் உணரவும் வருஷத்து ஆவிக்குரிய மக்களாக மாறும் வேண்டும் என்று நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் வாழ்க்கை சவால்கள் லைஃப் சேலஞ்சஸ் என்ற தலைப்பில் இந்த சில பாடங்களை நம்ம கவனிக்கிறோம் இதுவரை ஏழு பாடங்களை நம்ம கவனித்தோம் இப்பொழுது நாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள ஒரு மூன்று பாடங்களை படிக்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கை சவால்களை நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் காரணம் இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய வழி அவர் மூலமாகத்தான் நாம் பரலவத்துக்குரிய மக்களாக மாறுகிறோம் கிரைஸ்ட் இஸ் த வே த்ரூ ஹிம் ஒன்லி வே என்டர் இன் டு ஹெவன் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையை அவர் வாழ்க்கையில் சந்தித்த சவாலை நாம் கூட புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சவால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பாவம் செய்யவில்லை ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் எல்லா மதங்களும் அந்த மதங்களில் இருக்கிற எல்லா கடவுளும் எல்லா விதமான பாவங்களை மூட்டை மூட்டியாக அழுகிய பிணத்தின் குவியலாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒருத்தனுக்கு கூட ஒரு மனைவி என்று இல்லாமல் அசுத்தம் உள்ள மனிதர்களாக வாழ்ந்தது தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுடைய சொந்த வரலாறுலேயே நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையை அவர் பிறப்பு முதல் அவருடைய மரண அடக்க உயிர்த்தெழுதல் வரைக்கும் அவரிடத்துல உங்களுடைய விரலை நீட்டி என்ன பாவம் அவரிடத்தில் உண்டு என்று உங்களால் சொல்ல முடியாது தேவன் பரிசுத்தாவியை கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து சரீரத்தாலும் மனதாலும் அவர் பாவம் செய்யவில்லை என்று முத்தரை குத்துகிறார் ஏனென்றால் இயேசு மனிதனாக வந்தார் மனித சாயலில் வந்தார் அடிமை போல வாழ்ந்தார் சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் என் அன்பு சகோதரில் ஒன்று பேதரு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் இப்படி படிக்கிறோம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை இந்த ஒரு வசனம் நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள் இந்த வசனம் இயேசுவை பற்றியது ஹி கமிட் நோ சின் அவர் பாவம் செய்யவில்லை சரிங்க பாவம் செய்யாத அவர் நமக்கு பிரதான ஆசாரியராக நமக்கு இறங்குகிற ஆசாரியராக இருக்கிறார் எப்படி நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியராய் நமக்கிறாமல் எல்லாவற்றிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பேனா இருந்தால் அடி கோடிடுங்கள் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியராய் நமக்கு இருக்கிறார் Christ is the high priest, have no sin at all. Aaron is the Asari. Asari is the Asari. All Asari is the Asari. All Asari is the Asari. They are the Asari. They are the Asari. They are the Asari. They are the Asari. Jesus Christ is the Asari. They are the Asari. They are the Asari. They are the Asari. They are the Asari. வாழ்க்கை சவாலில் அவர் சந்தித்தது என்ன என்பதை சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்களை நீங்கள் படிப்பீர்களானால் இயேசு கிறிஸ்து முப்பதாவது வயதில் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் ஞானஸ்தானத்துக்கு முன் ஞானஸ்தானத்துக்கு பின் இப்படி நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்துங்களேன் ஞானஸ்தானத்துக்கு முன்னால் நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஞானஸ்தானத்துக்கு பிறகு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் எடுத்த போது சாத்தானுக்கு அது பிடிக்கல தேவனுடைய நீதி நிறைவேற்றும்படி அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்தது சாத்தானுக்கு பிடிக்கல சாத்தான் அவருக்கு பல சவால்களாகிய சோதனைகளை கொண்டு வந்தான் எங்கே கையை வைக்கணுமோ அங்கே கையை வச்சான் நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி உண்டு பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் பத்து நற்குணங்கள் அந்த மனிதன் விட்டு போய்விடும் பசிக்காக என்ன வேணால் செய்வோம் கொலை கூட செய்வோம் பசிக்காக என்ன வேணால் செய்வோம் மனிதன் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் பசியை நீங்கள் கடவுளாக மாற்றக்கூடாது 
பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் அவர்களுடைய வயிறு அவர்களுடைய தேவன் தேர் ஸ்டமக் இஸ் தேர் காட் அப்போது நம்முடைய வயிறை பார்க்கிலும் தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார் வயிற்றை நாம் கும்பிடக்கூடாது வயிற்றுக்கான உணவு நம்மை காப்பாற்றாது இயேசுக்கு நாற்பது நாள் அவர் தண்ணீர் குடிக்கல உணவு சாப்பிடலை மிகுந்த பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து என்ன செய்கிறான் என்று பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லுகள் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான் அதாவது சாத்தானுக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்துவால் எதை வேண்டுமானாலும் உணவாக மாற்ற முடியும் தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்ற முடியும் மாவு ஆகி அப்பமாக சுடப்பட்ட அப்பத்தையும் மீனாகி அதை மறுபடியும் சுட்டு உணவாக மாற்றப்பட்ட மீனையும் அவரால் மறுபடியும் வளர செய்ய முடியும் ஐந்தப்பம் இரண்டு மீன்களை ஐயாயிரம் பேருக்கு அவர் எப்படி அதை பகிர்ந்து கொடுத்தார் ஆகவே கிரைஸ் இஸ் த லார்ட் ஓவர் த ஃபூட் சாத்தான் முதலாவது கொண்டு வந்த பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கல்லை அப்பமாக்கி சாப்பிடு இன்றைக்கி நிறைய பேர் பைபிளை தூக்குறவங்க இந்த கல்லை அப்பமாக்கி சாப்பிடக்கூடியவங்க தான் காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வயிறு தான் பெருசு அவங்க வாழ்நாள் காலம் முழுவதும் தாயார் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் விவரம் என்ன தன்னுடைய உபதேசம் என்ன எதை குறித்து போதிக்கிறோம் என்ற தகவல் இல்லாமல் ஒரு குழப்பவாதிகளாக பாட்டு பாடி நடனமாடி பொய் சாட்சிகளை சொல்லி பொய் தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லி மதவாதிகளாக மத துரோகிகளாக மத எதிரிகளாக கிறிஸ்தவம் மதமாக விழுந்திருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரன் வயிற்று பசி நம்மை கொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனிடத்தில் அந்த சவால் பலிக்கவில்லை ஒருத்தன் திருடனா அவனை கையுமையுமாக பிடிச்சாங்க ஏன் அப்படி செய்தன்னு கேட்டால் பசி சகோதரர்களே ஒரு நல்ல மனிதன் கூட பசி எடுத்தால் என்ன உணவு செய்யத்து தயாராக இருக்கும் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இயேசுன் இடத்துல கல்லை கொண்டு வந்து இதை நீங்கள் அப்பம்மாக்கி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னான் இயேசு கிறிஸ்துவால் அது செய்ய முடியுன்றது அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் சாப்பிடவில்லை அந்த கல்லுகளை அவனிடத்திலே திருப்பி கொடுத்துட்டார் நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலை ஜெயிக்கணும் ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக ஒரு சம்பளத்துக்காக ஒரு கூலி வேலைக்காக நாம் மதங்களை மாறி பேர்களை மாற்றி ஊரை ஏமாற்றி நான் கிறிஸ்தவனே இல்லை என்று மறுதளிக்கிறவளாக இருக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஃபார் அ மோர்சல் ஆஃப் ஃபுட் வி டினாய் ரிலீஜன் நம்ம வந்து மறுதளிக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் வேலை போயிடும் சம்பளம் எல்லாம் போயிடும் உணவுக்காக உங்கள் ரட்சிப்பை நீங்கள் எழுந்து விடக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானுக்கு என்ன பதில் கொடுத்தார் என்று பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவர் பிரதியுத்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்றார் கல்லை அப்பமாக மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்ட சாத்தானுக்கு தேவனுடைய வசனத்தால் ஒரு மனிதனால் வாழ முடியும் என்று சொன்னார் இந்த தகவல் உபாகமும் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் இருக்கிறது இப்படி எழுதி இருக்கிறதே சகோதரி நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கும்போது வாழ்க்கை சவாலாகிய எந்த ஒரு தரிதிரம் எந்த ஒரு சாப்பாட்டு பிரச்சனையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் இதை நீங்கள் சொல்லலாம் ஆண்டு இடத்துல ஆண்டவரே உமது வார்த்தையினால் பிழைப்போம் என்று சொல்லப்பட்டது என் குடும்பத்தை கண்ணோக்கி பாரும் என்னை ஆசிர்வதியம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இரண்டாவதாக மத்தையு நாலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்துக்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்புரவின் மேலே நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ குதியும் ஏனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் கைகளில் உம்மை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறதே என்று சொன்னான் சகோதரில் சாத்தானுக்கு பைபிள் நல்லா தெரியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது அவருக்கு தெரியும் 
ஆதாம் ஏவாளை ஆதியா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சாத்தான் எப்படி ஏமாற்றினான் என்று நமக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு அற்புதமான வசனத்தை சாத்தான் எடுத்து இயேசு காண்பிக்கிறான் இந்த வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்கிறா மேலிருந்து தாழ குதிச்சா தேவ தூதர்கள் தன்னுடைய கைகள் உன்னை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் அக்காலத்தில் உயரமான ஒரு கோபுரமாக எரிசிலியம் தேவாலயம் இருந்தது அதன் உச்சியின் மேலே கொண்டு போய் கீழே குதிங்க பைபிள் எழுதியிருக்க நீ தானே சொன்ன கொஞ்சம் முன்னால் பைபிள் எழுதியிருக்கு மனுஷன் அப்பத்து நாள் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வார்த்தையினால் பிழைப்பான்னு அதே வசனத்தில் எழுதியிருக்கு நீ கீழே குதிச்சா தேவ தூதர் உன்னை தூக்கி கொண்டு போவாங்கன்னு சொல்லி ஆகவே நீ குதி என்று கேட்கிறான் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தன்னுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தினாரா அந்த வாழ்க்கை சவாலை அவர் எப்படி சந்தித்தார் ஏழாவது வசனம் நாலாம் அதிகாரம் அதற்கு ஏசு உன் தேவனாகிய கத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே இது வந்து உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் தவ் ஷல் நாட் தெப்ட் யுவர் காட் உன் தேவனாகிய கடவுளை பரீட்சை பாராது இருப்பாயாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பரீட்சை வைக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிறோம் மனைவிக்கு வைக்கிறோம் கணவருக்கு வைக்கிறோம் சமுதாயத்தில் மற்றவர்களை தோற்கடிப்பதற்காக சோதனை பரீட்சைகளை நம்ம வைக்கிறோம் ஆனால் வாழ்க்கையில் தேவனிடத்தில் நீங்கள் பரீட்சையெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஒரு ஓடி வருகிற வேகமாக வருகிற ஒரு பஸ்ஸுக்கு முன்னால் நின்று தேவனை ரட்சியும் என்று கேட்பதை விட உன் கண்களாலும் காதுகளாலும் உணர்ந்து ஓரமாக செல் நீ தேவனை சோதிக்காத பரீட்சை பார்க்காத ஏசு தன் வாழ்க்கை தத்துவத்தை தன் வாழ்க்கை அதிகாரத்தை தனக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற பராக்கிரமத்தை தவறாக அவர் பயன்படுத்தவில்லை என்னால் முடியும் குதிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சவால் விடுவதற்கு பதிலாக என்ன சொல்லிட்டார் தெரியுங்களா உன் தேவனாகிய கடவுளை சோதிக்க வேண்டாம் பரீட்சை பார்க்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் அனைத்து சமையல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த வாழ்க்கை சவால்களில் நாமே ஏற்படுத்திக்கிட்ட பிரச்சனைகளில் நாமே சிக்கிக்கொள்கிறோம் இந்த சவாலை நீங்களும் கூட முறியடிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக மத்திய நாலாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் மறுபடியும் பிசாசு அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் கவனியுங்கள் பேனால் அடிக்கொள்ளுங்கள் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையும் அவருக்கு காண்பித்து நீ சாஷ்டாகமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவர்களையெல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான் உலகத்தினுடைய உயரமான ஒரு மலையின் மீது கொண்டு போனான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா ராஜ்யங்களை காண்பித்தான் ஒரு கால அவன் எகித்தை காண்பித்திருக்கலாம் பாபிலோனியை காண்பித்திருக்கலாம் உலகம் முழுதும் உள்ள அன்றைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் காண்பித்து அரண்மனைகளை காண்பித்து பொன்னையும் வெள்ளியும் காண்பித்து ஒரே ஒரு தகவல் சொன்னான் சாத்தான் என்ன சொன்னான் ஏசு பார்த்து நீங்கள் என் காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து பணிந்து கொள் என்று சொன்னான் இன்றைக்கும் நம்முடைய நாட்டில் எல்லா மக்களும் விக்கிரகங்கள் காலில் விழுந்து பணிந்து கொள்வதை நம்ம பார்க்குறோம் மனிதர்கள் காலில் விழுந்து வணங்குவதை பார்க்குறோம் உனக்கு எல்லாவற்றையும் தருவேன் என்று சொன்னான் இன்றைக்கும் பாருங்கள் பிசாசை வணங்குகிறவர்கள் விக்கிரகங்களை வணங்குகிறவர்கள் இந்த உலகத்தில் பெரும் செல்வந்தர்களாக இருக்காங்க அது உண்மைதான் விசாசை வணங்குகிறவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் தானியல் புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கிற மூன்று அதிகாரத்தில் நேபுகாத்து நிறுத்தின அந்த பொற்சிலையை நாங்கள் தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் என்பது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது எங்கள் தேவன் விடுவிக்க வல்லவர் அவர் விடுவித்தாலும் சரி விடுவிக்கட்டாலும் சரி நான் அதை வணங்க மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அதனால் கோபம் அடைந்த நேபுகாத்து நேச்சார் ஏழு மடங்கு அந்த சூளையை அதிக சூடாக்கி அந்த மூன்று வாலிபர்கள் சாத்ராக் மேஷக் ஆபத் நேகோ என்பவர்களை போட்டான் என் அன்பு சகோதரர்களே தீச்சட்டியில் போட்டாலும் நான் தீரியாக நான் எரிந்து போக மாட்டேன் கத்திரனை ரட்சிப்பார் சாத்தானை வணங்கக்கூடாது யாத்திரையாகும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் 
பத்து கட்டளைகளை குறித்து படிக்கிறோம் ரெண்டாவது கட்டளை என்னை என்று வேறு தேவன் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் உயர வானத்திலும் தாழ பூமியிலும் சமுதிரத்தின் ஆழத்திலும் ஒரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் கவனிங்க ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் விக்கிரகம்னா பெருசாக செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் சொரூபம்னா சிறிய அளவில் செய்து கட்டப்படுகிற ஒரு பொருள் விக்கிரகத்தை ஆகிலும் சொரூபத்தை ஆகிலும் நீ நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம் வணங்கவும் வேண்டாம் அப்படி நீ செய்த பத்து தலைமுறைகளுக்கு நான் உன்னை விசாரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் எத்தனை வகையான விக்கிரக வழிபாடுகள் வந்திருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் ஏ சொன்னார் சாத்தான் இடத்துல இந்த உலகமே நீ எனக்கு தந்தாலும் தேவனை மட்டும்தான் நான் தொழுது கொள்வேன் அவரை மட்டும்தான் நான் படிந்து கொள்வேன் மற்ற நாலாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கத்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கு ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது உபாகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் இருபதாவது வசனம் தொடர்ந்து படித்து பாருங்க யூ ஷெல் வர்ஷிப் தை காட் அண்ட் லார்ட் உன் தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரையே பணிந்து தொழுது கொள்வாயாக இதுதாங்க கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வாழ்க்கை சவால் நம்ம நிறைய சவால்களில் இந்த ஏரியா தான் அதிகமான சவாலாக இருக்குது அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சவால் பசி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சவால் பெருமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சவால் நாம் யார் பின்னால் இருக்கிறோம் யாரை தொழுது கொள்கிறோம் இந்த மூன்று சவால்களை நம்மால் முறியடிக்க முடியாதனால குப்புரை விழுந்து கிடக்கிறோம் தலை கழுதாக விழுந்து கிடக்கிறோம் நொறுங்கி போய் கிடக்கிறோம் தூக்கி விடுவார் இல்லாமல் இருக்கிறோம் வாழ்க்கை சவால் ஏசு இந்த சவால்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது சாத்தான் அவரை விட்டு புறப்பட்டு போனான் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆகவே உணவு பெருமைமிக்க வாழ்க்கை தேவன் யார் அவருடைய தொழுகை என்ன இந்த வட்டத்துக்குள்ள யார் விழுந்து விடுகிறானோ அவனை கை தூக்கி விட முடியாது இதிலிருந்து வெளியே வர மனிதனை தான் தேவன் ரட்சிக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட அடிமைகள் அடிமைதனத்திலிருந்து வெளியே வருகிறவர்களை தான் தேவன் காப்பாற்ற முடியும் அதாவது யூ மஸ்ட் கிளைம் காட் இஸ் கிரேட்டர் தென் யுவர் ஃபூட் காட் இஸ் கிரேட்டர் தென் யுவர் க்ளோரி காட் இஸ் கிரேட்டர் தென் யுவர் வர்ஷிப் இப்படி நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வாழ்க்கை சவாலை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருக்க முடியும் லூகா நான்கு பதிமூன்று பிசாசானவன் சோதனைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு சில காலம் அவரை விட்டு விலகி போனான் மற்ற நாலாம் அதிகாரத்தில் அந்த மீ பெரிய மூன்று சோதனைகளை கவனிச்சோம் இல்லையா அதை விட்டு அவன் ஓடியே போயிட்டான் ஆனால் திரும்பவும் வந்து இயேசு மறுபடியும் அவன் பரீட்சை பார்க்கவும் சோதனை செய்யவும் வந்துட்டான் எப்பவுமே திரும்ப திரும்ப வருகிற பிரச்சனைகளை போல தான் வாழ்க்கை சவால்கள் நமக்கு இருக்கிறது அப்படி அவர் வந்தபோது இப்போ என்ன செய்கிறான் மனிதர்களை ஏவி விட்டு அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் ஏசு கிறிஸ்து மறித்தோரை எழுப்புகிறார் குஷ்ரோகிகளை சொஸ்தமாக்குகிறார் ஊமியர்களை பேச செய்கிறார் குருடர்களை பார்வையடை செய்கிறார் ஆகாரங்களை கொடுக்கிறார் ஜனங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் மனு திரும்பும் உபதேசத்தை கொடுக்கிறார் சாத்தானுக்கு பொறுக்கவில்லை சாத்தான் என்ன நினைக்கிறான் இயேசு சின்ன குன்றின் மேலே இருந்தார் அப்படியே பின்பக்கமாக தள்ளி உருளை செய்து கொலை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் எழுந்திருந்து அவரை ஊருக்கு புறம்பே தள்ளி தங்கள் ஊர் கட்டப்பட்டிருந்த செங்குத்தான மலையின் சிகரத்திலிருந்து அவரை தலை கீழ்தாய் தள்ளி விடும்படிக்கு அவ்விடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள் இயேசு சிலுவல் ஆரியத்துக்கு முன்னாலேயே செங்குத்தான உயரமான ஒரு மலை குன்றின் மேலிருந்து அப்படி பின்பக்கமாக தள்ளி உருளை செய்து சாவடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாங்களா அதுபோல் வாழ்க்கை சவால்கள் நமக்கு வரும் பின்னால் தள்ளிவிட நமக்கு பலர் எழுந்து வருவாங்க 
இயேசுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சவால் வந்தது அவர்களை விட்டு அவர் விலகி போனார் சகோதரர்களே சுவிசேஷ புத்தகத்தை நல்லா கூட்டி படித்தோம்னா இந்த மாதிரி சிலுவில் அறையிறதுக்கு முன்னாலேயே இயேசுவை கொலை செய்வதற்கு அந்த இயேசு ஊழி செய்த அந்த மூன்று வருஷ காலத்தில் எட்டு முறை முயற்சி எடுத்திருக்காங்க வென் கிரைஸ்ட் பிகின் இஸ் மினிஸ்ட்ரி தெர் இஸ் அ ரிக்கார்ட் இன் த காஸ்பல் பீப்புள் ட்ரை டு கில் இம் அபவுட் எயிட் டைம்ஸ் என் அன்பு சகோதரனே வாழ்க்கையில் சவாலை நம்ம சந்திக்கிறோம் மாமியார் விஷம் வைக்கிறாங்க மருமகள் விஷம் வைக்கிறா புருஷன் தள்ளி விடுகிறான் கொலை செய்கிறான் எத்தனையோ ஆபத்துகளை நாம் சந்திக்க நேரிடும் வாழ்க்கை சவாலை நாம் சந்திக்கிறோம் இயேசுவை கொலை செய்யும்படி எட்டு முறை முயற்சி செய்தாங்க வாழ்க்கை அப்படி ஆச்சரியமும் ஆபத்தும் நிறைந்ததாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவிலே அறையப்படுவதற்கு முன்னதாக கடைசியாக அவருக்கு வந்த ஒரு பெரிய சோதனையை ஒரு பரீட்சையை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது சில பேர் சொல்லுவாங்க தைரியமாக குத்து அப்படின்னு நெஞ்சு நிமித்தி காட்டுவாங்க குத்த மாட்டான்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க குத்திருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவனும் குத்த மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் மெய்யாகவே ஒருத்தன் குத்திட்டான் என்ன செய்வீங்க அது மாதிரி வாழ்க்கையில் சவால்கள் வந்து வெறும் வாயின் வார்த்தையாக இல்லை அது அதுக்கு மீறிய ஒரு தகவலாக இருக்கும் நம்ம சவால் விடுகிறவன் நாம் அது என்ன நினைக்கிறது முன்னாலே நம்ம அழிக்க நினைப்பான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சவால் வந்தது அவர் சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு முன்பாக கெட்சேமனை தோட்டத்தில் அவர் விழுந்து ஜபம் பண்ணுகிறார் அவருடைய சீஷர்கள் ஆகிய அப்போசர்கள் அவர்களை விட்டு ஓடி போனார்கள் அவர்கள் தூங்கி கொண்டிருந்தாங்க பொறுப்பற்றவர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் இயேசுவோ கண்ணீரோடு இறுதியும் உடைக்கப்பட்டவராக அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் அந்த இடத்துல அவருடைய ஜபத்தில் சில ஒரு சவாலை எப்படி அவர் கவனிக்கிறார் என்று பாருங்கள் அதாவது தனக்கு வரப்போகிற இந்த சிலுவை மரணம் அதிலிருந்து நான் தப்ப வேண்டுமா அல்லது தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டுமா என்ற ஒரு சவால் வரும்போது இன்றைக்கும் பாருங்கள் மனைவி கணவன் ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் சிக்கிக்கிட்டால் யாராவது ஒருத்தர் தான் காப்பாற்ற பண்ணோம்னா ஒருத்தர் மேலே ஏறி போயிடுவார் தாய் பிள்ளை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை விபத்து யார் காப்பாற்றப்படணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க தப்பி போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் வாழ்க்கையினுடைய பலாபலன்கள் அவ்வளோதான் அன்பு வேறு வழி இல்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எல்லா மனிதனுடைய பாவங்களையும் கிறிஸ்துவின் மீது சுமர்த்துகிறார் என்பதை உணர்ந்த போது அவர் என்ன ஜபம் பண்ணார் அந்த ஜபத்தில் அவர் அந்த சவாலை எவ்விதமாக பார்த்தார் இன்றைக்கி நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நமக்கு வருகிற பெரும் பிரச்சனைகளையும் சோதனைகளையும் அவமானங்களையும் வேதனைகளையும் தாங்க முடியாமல் சட்டையை கழட்டி போட்டு தெருவில் ஓடின ஒரு ஆளை போல் மதத்தை கழட்டி வைத்து விட்டு மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு ஓடுகிற ஒரு மனிதர்களாக நாம் இருக்கிறோம் மத்தேயு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு அவர்களோடு கெட்சேமனை எனப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து சீஷர்களை நோக்கி நான் அங்கே போய் ஜபம் பண்ணுமும் நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருங்கள் என்று சொல்லி பேதுருவி செபுதுவையின் குமாரர் இருவரையும் கூட்டி கொண்டு கவனிங்கள் துக்கம் அடையவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார் அப்பொழுது அவர் என் ஆத்மா மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இங்கே தங்கி என்னோடு கூட விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி சற்று அப்புறம் போய் முகங்குப்புறமாய் விழுந்து கவனிங்கள் என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்க முடி செய்யும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் சகோதரர்களே இங்கே ஒரு வாழ்க்கை சவாலை பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து துக்கமடையவும் வியாகலப்படவும் தொடங்கினார் அவருடைய துக்கத்திலும் வியாகுலத்திலும் அவருடைய மரணத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் மரணத்துக்கு ஏதுவான துக்கம் என்று சொல்கிறார் முகம் குப்புற விழுகிறார் இந்த துக்கத்தை ஒரு பாத்திரம் என்று சொல்கிறார் பாத்திரம்னா இந்த இடத்துல ஒரு வெசல் கிடையாது தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு வெசலாக பார்க்கிறார் நம்ம கதாபாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல பாத்திரம்னா மனிதனை குறிக்கிறது 
அந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பாத்திரம் என்று ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறார் அது என்னென்னா தேவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது தான் அந்த பாத்திரம் அந்த ஜபத்தில் அவர் என்ன கேட்குறார்னா நான் மனிதனாக வந்திருக்கிறேன் நீர் தேவனாய் வானத்தில் இருக்கிறீர் உம்முடைய சித்தம் எதுவோ அதை மட்டும் நான் செய்ய விரும்புகிறேன் எனக்குன்னு ஒரு விருப்பம் இருக்குது ஆனால் அது தேவையில்லை உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரத்தை நீக்க கூடுமானால் நீங்க செய்யும் ஆனாலும் உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று ஜோம் பண்ணார் தாய் வில் பி டன் என்று சொன்னார் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய கஷ்டங்களில் ஒன்று இது இது பக்கத்தில் நாலு பேரோட தோல் மேலே கை போட்டு முடிவு எடுக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய ஆத்துமாவில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இது ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனோடு ஒரு எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இது என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய விருப்பம் அல்ல உம்முடைய விருப்பமாக கிடவுது ஒரு முறை இல்லை மற்ற ரிக்கார்டில் மூன்று முறை விதமாக ஜோம் பண்ணாராம் என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் ஆக கடவுது லூக்கா என்ற ஆசிரியர் இதே நிகழ்ச்சியை குறித்து எழுதும்போது இன்னும் ஒரு சிறிய தகவலை இணைத்து சொல்கிறார் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் அவர் மிகவும் வியாகலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணினார் அவனுடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் தரையிலே விழுந்தது மத்திய குறிப்பிடுகிறார் இயேசு தன்னுடைய முகத்தை தரையிலே புதைத்து கொண்டார் என்று லூக்கா குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய உடலில் உள்ள வேர்வை துவாரங்கள் வழியாக வேர்வை வருகிற வழியில் இரத்தம் கசிந்தது துளி துளியாக வந்து விழுந்தது என்று சொல்கிறார் கிரைஸ்ட் வாஸ் பஸ்டர்ட் அவர் அங்கே வெடிக்கிற ஒரு மனிதனை போல மாறினார் என் அன்பு சகோதரனே வாழ்க்கை சவாலை நாம் சந்திக்கும் போது தேவனுடைய சித்தம் செய்ய வேண்டும் நாம் தேவனுடைய சித்தம் செய்வர்களாக இருக்க வேண்டும் மரணமே நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் நம்முடைய உறுதி மொழியை நாம் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது கிறிஸ்தவத்தில் இந்த வாழ்க்கை சவாலை நாம் கவனிக்கிறோம் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவை பிடித்து வாரினால் அடிப்பித்தான் போர் சேவகர் முள்ளுகளினால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிறுசின் மேல் வைத்து சிவப்பான அங்கியை அவருக்கு உடுத்தி யூதருடைய ராஜாவை வாழ்கை என்று அவரை கையினால் அடித்தார்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்து பதினாறாம் வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது அவரை சிலுவையிலே அறையும்படிக்கு அவரை ஒப்பு கொடுத்தான் அவர்கள் இயேசுவை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் அவர் தம்முடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு எவ்வளைய பாஷையில் கொள்கதா எனப்படும் கபாலஸ்தலம் என்ற இடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள் அங்கே அவரை சிலுவிலே அறைந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்டனுடைய சிலுவை மரணத்தை அந்த காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவது அவருக்கு என்னென்ன செய்யப்பட்டது கடைசியில் அவர் எங்கே கொண்டு போய் சிலுவில் அரைஞ்சாங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் மதங்கள் இருக்குது மதத்தின் தலைவர்களை குறித்தெல்லாம் படிக்கிறோம் ஆனால் அவங்களுக்கு அட்ரஸ் கிடையாது பிறந்த இடமும் தெரியாது மறித்த இடமும் தெரியாது பைபிளை ஏன் வரலாற்று புத்தகமாக படிக்கிறோம்னா எல்லா தடயங்களும் இன்றைக்கும் இருக்கிறது கொல்கதா இன்றைக்கும் இருக்கிறது அங்கே அவர் சிலுவிலே அறையப்பட்டார் அதனால தான் இயேசுநாத் சொன்னார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் இந்த இடத்துல சிலுவை என்பது இந்த உலகத்துக்குரிய பாடுகள் இந்த உலகத்துக்குரிய விருப்பங்கள் ஆசைகள் இந்த உலக நம்மை கொண்டிருக்கிற நோக்கங்கள் சிலுவை என்பது பாரமான ஒரு மரத்துண்டு அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை ஆகவே நண்பு சகோதரர்களே வாழ்க்கை சவாலை இயேசனிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றைய பாடம் உங்களுக்கு அறுவறுப்பாக இல்லாமல் பெரும் உற்சாகத்துக்குரியதாகவும் வைராக்கியத்துக்குரியதாகவும் கத்தருடைய சித்தம் செய்யத்தக்கதாகவும் இருக்கத்தக்கதாக உங்களை ஆசிர்வதித்து இன்றைய செய்தியை நான் இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் நாளை சந்திப்போம் பிரார்த்திப்போம் ஞானமுள்ள தகப்பனே விடுதலையாக்கும் சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீர் தந்ததுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கை சவால்களை எவ்விதமாக சந்தித்தார் என்பதை படித்து மனம் உருகுகிறோம் எங்களையும் தாழ்த்துகிறோம் 
அவ்விதமாக நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு